Espiritu. Subalit so, sabi po sa Marcos 3.29, ang sabi po na kung saan, ngunit ang sino mang lumapastangan sa banal na Espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. So na kung saan, na kung, kung, kung ang banal na Espiritu ay sasaktan mo, hindi ka kailan mo mapapatawad. Bakit po? Dahil yung banal na Espiritu ay yung pakiramdam ng Diyos. Siya yung pakiramdam ng Diyos. Kung kaya po sinabi ni Jesus nung siya po ay aakit na sa langit at sinabi niya sa kanyang mga alagad habang siya nag nagsisay goodbye sa kanyang mga alagad, ang sabi niya, ang tagubilin niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong umalis sa Jerusalem hanggat hindi yun natatanggap ang kaloob ng banal na spirito. Sinabi niya yung sa aklat ng Juan. Rather, sa aklat ng mga gawa, dos, na kung saan huwag kayong umalis doon sa lugar ng, ng Jerusalem hanggat hindi nyo natatanggap yung kaloob ng banal na spirito. At yung banal na spirito na ito ay sobrang, sobra, sobrang importante sa buhay mo, sa buhay ko. Kung noong araw sa, o ara, sa buhay ng mga apostol, ibang klase yung pagkilos ng banal na spirito sa kanilang buhay. Do you remember na yung kwento dyan sa aklat ng mga gawa, dos, na kung saan sila habang nananalangin, nandun po bumaba ang, ang maladilang apoy sa, is, sa bawat isa at sila po ay nagsalita sa, sa iba't ibang wika. At hindi lang po yun, hindi lang nagsalita sila sa iba't ibang wika ang naging resulta ng bautismo sa, sa banal na spirito para dun sa mga mananampalataya kay Kristo, ang resulta para sa mga nakarinig dun sa kanilang mga sinabi, sa kanilang mga sinalita, sapagkat sa lugar na iyon, sa time na iyon, nung time noon sa Jerusalem, nung, nung date na kung saan sila po ay nagtipon, sila ay nanalangin sa Diyos at hiningi yung pagbabautismo ng banal na spirito, iyon yung time na napakaraming bisita sa Jerusalem. Iba't ibang lugar ang naroroon at iba't ibang lengguahe ang naroroon. At ang nangyari po, sila po na 120 dun sa room na kung saan sila ay nabautismo ng Banal na Espiritu. 9 a.m. Sila po ay nabautismo ka ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, hindi lang po sila, na, hindi 9 a.m. na nandun sila, kundi oras na kung saan mas maaga sa 9 a.m. Patulad ng ating panambahan. Na kung saan po nagulat yung mga tao na sinabi nila, ha, 9 a.m. pa lang, bakit lasing na kayo? Ang aga-aga yun namang maglaseng. But you know what? Ang sabi, ni, ni, ang sabi ng isang alagad, hindi kami laseng. Kami ay pinupuspos ng banal na spirito. At sila ay naniwala. Bakit po? Dahil naiintindihan nitong mga taga-ibang mga lugar yung sinasabi nila sa pamamagitan ng pagsasalita sa iba't ibang wika. Naniwala sila dahil naintindihan nila na yung sinasabi ng bawat isa ay pagsamba at pagpupuri sa Diyos na kataas-taasan at ang pangalan na Yesus. So, ibang klase yung, yung kanilang experience, the time. At ang sabi po ng salita ng Diyos, kung sasaktan mo, kung hindi mo susundi ng banal ng Espiritu, magigrieve siya, masasaktan siya at walang kapatawaran kung siya po ay yung sasaktan. Wow. That is, that is so important to know na kung merong conviction ang banal na spirito dyan sa iyong puso, may sinasabi sa puso mo na lumapit ka sa Diyos, mag, ikaw ay patuloy na magsalita ng pagpupuri sa Diyos. Kung nararamdaman mo yun, just flow. Ikaw ay magpuri sa Diyos, sumamba sa Diyos, manalangin, makipag-usap sa Diyos. Kung saan po napakahalaga na tayo po ay dapat na mayroong pagkalang. Amen? Banal na pagkalang sa ating Diyos. At kung saan po sabi rin sa aklat ng Marcos 12.36, samantalang si David na mismo na pinapatnubayan ng banal na espiritu ang nagsabing sina, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. Ito pong si David na kung saan po si Haring David ay kilala sa, sa pagkanker, yung pagsakop ng mga lupain. Kilala po siya doon na siya ay mananakop Ibang klase itong si King David. Sobrang dami ng kanyang sinakop na lupain sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos sa sakupin niya yung mga lupain na yun ay para sa kanila. So balit noong araw, literal po na pakikipagdigmaan ang ginagawa. Espada ang gamit. Okay? Na kung saan po, uh, lakas sa lakas. So balit yung patnubay ng Diyos ay nasa kanila. Na kung saan po itong si David ay sinamahan ng banal na spirito 
ng Diyos na kung saan sinabi niya na na kung saan na dineklara niya na hayaan na siya ay maupo doon sa tabi ng presensya ng Diyos at hayaan mong lupigin ng Diyos mismo ang kanilang mga kaaway. Sino ang kaaway natin? Ang kaaway ng ating ng ating spiritual na pamumuhay ay yung mga hindi pa nanampalataya. Yung yung pag-aalinlangan sa buhay araw-araw. Yung puso na parang nag-aalangan, yung nagsasabi ng mangyayari kaya ah uh, pero sinabi ng Lord to, hindi niya ako iiwan, ipababayaan man lang. Pero ba't ganito ang aking pakiramdam? So ang tao, meron po laging pag-aalinlangan. So balit ang puso ng tao, kung tayo i-connect natin dun sa Espiritu ng Diyos, yung ating Espiritu na connect dun sa Spirit ng God, remember, ang human being, mga soul, spirit, human being, soul, and spirit. So mapapansin po natin itong body, soul, and spirit na ito, ay, ay, ay kasama sa tinubos ng Diyos. Itong body, ito yung, ito yung iyong sisidlan ng pakiramdam na kapag kinurot yan, yung soul nandyan, nasasaktan, na kung saan mapapansin po natin na yung hininga mo ay Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, sa huling araw, ang Espiritu ay babalik sa Diyos, yung buhay, yung hininga, babalik sa Diyos, So, balit mananatili na ito po yung tinatawag na yung soul, hihiwalay yon dun sa spirit kung hindi ito kasama na pupunta sa langit. Oh, pastor, anong, mong, anong pong ibig mong sabihin? Yes, dalawang pupuntahan ng tao. Impyerno at langit. Hindi naman po ako nananakot dito pero sinasabi, binanggit ko lang to sapagkat body, soul, and spirit, that's human being. Composed of body, soul, and spirit. At papapansin po natin na kung saan the body ay already redeemed by the blood of Jesus. Tinubos na yung body, yung katawan. Yung katawan na yan, kaya't napakahalaga na ang ating katawan ay gamitin para sa Diyos, para sa kalawalhatian ng Diyos. Araw-araw, hindi occasionally. At kung saan po mapapansin natin na ibang klase ang Diyos sapagkat tinubos din niya ang ating kaluluwa. Yung ating pakiramdam, tinubos din niya. Kaya kung ang pakiramdam mo ay sobrang hindi maganda, then tinubos ka na ng Diyos. Kung ang pakiramdam mo may sakit ka, then tinubos ng Diyos ang iyong katawan, then pwede mong sabihin sa iyong sarili, ikaw sakit, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. At ito po yung buhay na pinapatnubayan ng banal na Spirito ng Diyos. Na punong-puno ng pananampalataya. Punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng lakas at tapang. Amen? Na magpatuloy sa iyong pananampalataya sa Diyos. Magpatuloy na mahali ng iyong mahal sa buhay. Magpatuloy na magtrabaho upang mayroong ikabuhay. Magpatuloy na patuloy na magkaroon ng, ng puso sa mga gawain ng Diyos. At patuloy na maglingkod sa kaharian ng Diyos. Habang tayo nabubuhay dito sa lupa, maraming pagsubok. Subalit sa mga pagsubok na yan, mayroon pong katagumpayan. Mayroon pong katapangan na nakatapat dyan. May katapat na katapangan. Kung sakaling mayroon pong mga pagsubok na hindi mo halos kaya, may katapat na biyaya ang Diyos sa lahat ng panahon. Ang biyaya ito ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng panibagong sigla, panibagong umaga, panibagong perspective na makikita mo yung kabuuan nito at hindi ka lang nakadikit dun sa problema. Kung ang problema ay nakadikit lang sa iyo, doon hindi mo makikita ang kapaligiran mo. Can you hear me? Kung kaya't kung ikaw ay may banal na spirito dyan sa iyong buhay at hinahayaan mo na yung banal na spirito ay patuloy na kumilas sa iyong buhay, imanage sa iyong buhay, maging partner mo, maging best friend mo, itong banal na spirito ng Diyos, then hindi ganon ang pamumuhay. Yung problema hindi lang nakadikit dyan sa iyong paningin. Hindi lang siya yung naka na nakikita mong napakalaki, kundi makikita mo ang kabuuan nito at makikita mo ang solutions. There are always solutions in every problem. Laging may solusyon. Kapag may problema, may solusyon. Kapag may problema ulit, may solusyon. Kaya lumalago yung ating pananampalataya the more na tayo ay tumitingin sa Diyos. The more na tayo ay tumitingin sa Diyos sa sinasabi natin, Panginoon, may solusyon. Kahit na parang walang solusyon, God will make a way. 
God is so good. He is so good. He is loving God. At sabi rin po rito, isang paalala na kung saan na kapag naranasan ninyo yung, yung paghihirap, huwag kayong matakot kung anong isasagot ninyo. Ito yung tagubilin dito sa aklat ng Marcos 13 o 11. Ang sabi nito, kapag dinakip kayo at iniharap sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo. Basta't sabihin ninyo ang ipinasasabi ng banal na Espiritu sa oras na iyon. Sapagat hindi kayo ang magsasalita kundi ang banal na Espiritu sa pamamagitan ninyo. So ito po yung time na kung saan na literally, Itinatagubilin po sa mga apostles na kapag may humuli sa inyo sapagkat nung panahon na yon nung time ng Roman Empire, that's 1500s to 1600s, that's time of Roman Empire na kung saan napakahigpit po ng, ng, ng kanilang government sapagkat kinocontrol. They are controlled by the government. And from the time of Roman Empire, sa loob po ng 1500s hanggang 1600s, meron pong digmaan na umabot ng napakaraming taon. More than 20 years na digmaan. Can you hear me? Dito sa Pilipinas, ang balita ko, hanggang Second World War lang ang naranasan. Pero noong panahon ng mga apostles, panahon po nila Pablo, nila Pedro, ang panahon nila po ay punong-puno ng digmaan. At affected po dito from the start, so religious. People are so religious. They are so religious. But the times that from the 1500s, nagkaroon po ng tinatawag na may naborn again. Wow! Amazing! Yeah? 1500s, iyon na wala na ang mga apostles that time. Yes, wala na. But from the 1300s, pababa, nandun po ang mga apostles. So, mapakita po natin na kung saan na ibang klase rito itong history na sinasabi rito the Roman Empire is there and controlled the government. And then, sinabi nila, okay, sige, pwede kayong magtipon dyan, kayo na mga sumasampra tayo kay Jesus, magtipon kayo, pero, pero, paalam nyo sa amin. There is a mixture there. So, mapapansin mo na kung saan ituloy natin itong kwento na sinabi rito na kapag dinakip kayo, ito na yung kwento, sapagkat pinagbabawal. Hindi pwedeng magtipon na kayo-kayo lang. Hindi pwede. Hindi pwedeng sumamba na kayo-kayo lang. Wow! At talagang huhulihin sila. At pagkatapos ang sabi, huwag kayong matakot. Sa ating kapanahunan, dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung darating dito yun, ngay- dito sa Pilipinas yung panahon na yan na huhulihin ang mga kristyano. Na kapag hindi ka sumunod sa kanila at hindi ka, hindi mo sinabi na, sige nga, hindi ko na Diyos si Jesus pag in, at papatayin ka. Ganon yung gagawin. Kaya kinukulong. Itatatuwa mo yung iyong pananampalataya. That's the reason why kinukulong nila, pinahihirapan nila. But in their days, napakahalaga na makita natin dito na literal na sila'y pinahihirapan, not only in the mind, not only in the heart. But in our days ngayon, Saan ba yung mga tinatawag na pakikipaglaban natin? Ito po yung mga pagsubok na napakatindi sa buhay mo. Kaya, paano mong ipaglalaban ang iyong pananampalataya? Are you with me? Kung wala si banal na spirito dyan sa iyong buhay. Yung banal na spirito ay tumutulong sa atin upang ipaglaban ang ating pananampalataya. At hindi na ikaw yung nakikipaglaban dun, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Katulad ng ating pinag-aralan yung nakaraang linggo na ikaw ay manatiling nakadikit sa puno. Kung tayo ay nananatili na nakadikit sa puno, tayo po ay nananatili doon sa kapangyarihan ng Diyos at tayo po ay patuloy na meron po tayong pintu, bukas na pintuan doon upang sabihin sa Diyos na Panginoon, pumasok ka sa buhay ko at hayaan mong tulungan ako sa aking sitwasyon. So yung banal na spirito, siya po yung tumutulong. At ibang klase po na, na ang Diyos ay talagang sobra na inihahanda yung puso ng kanyang mga alagad nung panahon na yan na sinasabi na wala kayong dapat ipag-alala sapagkat ang banal na spirito ay tunay na sasama sa inyo. Kung saan po makikita natin dito na ang banal na spirito ay tunay at totoo. Sa buhay din ni, ni Juan the Baptist, kung bago siya ipinanganak, Merong pangako sa kanyang tatay. Ano yung pangako? 
sa kanyang tatay na ang pangalan ay Elias. Lucas 1.17, ang sabi rito, mauuna siya sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Gagaw, gagawin niya ito sa tulong ng banal na spirito at sa pamamagitan ng kapangyarihan katulad kay Elias noon. Tuturuan niya ang mga magulang na mahalin ang kanilang mga anak at ibabalik niya sa matuwid na pag-iisip ang mga taong masuwain sa Diyos. Napapansin po natin na kung saan na ibang klase rito yung, yung tinuran mula po sa paglilihi itong tatay, si, ito si John the Baptist, ang tatay niya si Zacarias. Sabihin nga po natin Zacarias. Ito si Zacarias ay isang saserdote. Ito ang kwento rito. Isa po siya saserdote at pagkatapos ang asawa niya at ay baog, hindi sila magkakaanak. At pagkatapos, ang nangyari, itong si Elizabeth, na asawa ni Zacarias, na magulang po ni John the Baptist, ibang klase na hindi siya halos makapaniwala. Bakit po hindi siya makapaniwala doon sa pangako sa kanya? Dahil matanda na sila. Matanda na sila, wala nang Dahilan para magkaanak sila. Matanda na sila. At pagkatapos, dahil hindi siya naniwala kaagad, ang nangyaring consequences, naging pipi siya. Wow! May consequences pala kahit na saserdote. So, naging pipi po itong si Zacarias. At pagkatapos po, ang nangyari, nung ipanganak si John the Baptist, saka lang siya nakapagsalita at sinabi niya, ang pang magiging pangalan ng anak nila ay Juan. Okay? Na kung saan, ang, ang kwento rito, na ang background ng kwento ay siya yung magpe-prepare ng daan ni Jesus Kristo. Wow. Dahil magkakatawang tao si Jesus at ipapanganak ng isang babaeng berhen. So makikita natin dito yung story na kung saan na dahil ang, ang pangungusap dito kay Sakria, Sak Sakarias ay sobrang totoo at tapat So, balit yung puso ni Zacarias ay nag-aalangan. Sabihin nga po natin, nag-aalangan. So, walang iniwan sa ating kapanahunan. Kapag may sinabi sa'yo ang Diyos, nabasa mo sa Bible at hindi ka makapaniwala, minsan, nagdadala ito ng lungkot. Sabihin nga po natin, lungkot. Kaya, minsan, hindi mo maintindihan ang nararamdaman mo kasi meron kang nilabag. Okay? Nalabag mo yung sinasabi ng banal na spirito, kaya may malungkot yan. Inabot na ng isang buwan, inabot na ng isang taon, may malungkot pa rin, ang bigat. Kaya minsan, hindi mo alam bilang isang kristyano, ikaw ay nagmamahal sa Diyos, kristyano ka, titer ka, sumasa, nagsisimba ka, at talaga naman naglilingkod ka sa Diyos, pero bakit may mabigat dyan? Bakit parang may hindi mo maintindihan pakiramdam? Meron pong pagsuway na tinatawag, that's consequences, ng hindi pagsunod sa banal na spirito. Sapagkat ang pagsama ng banal na Espiritu sa atin ay sobra pong makapangyarihan. Sobrang makapangyarihan. At ito po yung mga examples na kung saan na sa Biblia, ito sa buhay ni John the Baptist, na pinakita po rito na isinilang siya sa malahimalang pangyayari. Amen? At kung saan po sa Lucas, pinakita rin dito na katotohanan at pinatotohanan kay Elizabeth na ang Diyos na nagako sa kanya na tinawag yung yung na mula sa kanyang sinapupunang baby na si John the Baptist ay isisilang sa kapangyarihan ng Diyos. So ibang klase po rito na si even si Elizabeth mismo, si Elizabeth ay sobra na dumalaw po kasi magkamag-anak si Elizabeth at si Virgin Mary. Okay? Magkamag-anak sila at yung kwento rito sa Lucas 1.41, ang sabi, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, ito na si Maria, the Virgin Mary, na pinaglilihi na si Jesus, naramdaman niyang gumalaw ng malakas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal na spirito si Elizabeth. Wow. From the womb, can you hear me? From the womb, mula dun sa sinapupunan, God knows you. The Spirit knows it. Elizabeth here feels the strong presence of God. Ibang klase, naramdaman niya. Hindi lang basta isang pangarap, hindi lang basta isang iniisip, hindi po, nararanasan. Sabihin nga po natin, nararanasan. 
Ang banal na spirito ay nararanasan. Hindi po siya isang pangarap o isang panaginip na iniisip mo, okay, may banal na spirito. Okay, pastor. But you know what? The Holy Spirit, yung Holy Spirit nararanasan. This is an example sa buhay ni Elizabeth. Yung banal na spirito ng Diyos ay nararanasan. Mismong nararanasan at nararamdaman. Dahil tinubos ng Diyos our five senses. Kasama yung five senses sa pakikipagniig sa Diyos. Sabihin nga po natin five senses. Yung five senses natin, kasama ito sa pakikipagniig sa Diyos. Sa Juan 15.7, sabi, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Wow! Hingin ninyo ang nais at matutupad iyon para sa inyo. Sa madaling salita, yung kapuspusan ng Banal na Espiritu, yung, yung karanasan natin sa Banal na Espiritu, ito po ay hinihingi sa pamamagitan ng panalangin. At ang sabi, hingin ninyo, kalooban po ng Diyos na ikaw at ako ay mapuspos ng Banal na Espiritu. Kalooban ng Diyos na ikaw at ako ay maging kaibigan ng Banal na Espiritu. Kalooban po yun ng Diyos. Kalooban ng Diyos sa iyo at sa akin na makasama natin ang Banal na Espiritu sa lahat ng panahon. Sapagkat yung Banal na Espiritu, siya yung nagtutuwid, siya yung nagtuturo, siya yung ating kasama na kung saan nagsasabi, what next? Ano ang salitang ating sasabihin? Ano ang ating gagawin? Ano ang ating response over the situations? So ito po yung nais at kalooban ng Diyos sa ating buhay na kung saan ang Diyos kailanman hindi po siya nagbabago. Kaya sabi po ng mga awit 51-11, ang sabi niya, ang, sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Ibang klase yung sinabi nito ng Salmo na kung saan, huwag mo po akong alisin sa iyong harapan. Pakiusap, huwag mo po akong alisin sa iyong harapan. At ang iyong banal na espiritu ay paghariin mo sa akin. Yun ang kanyang dalangin. Could you believe na the, the time na sinabi po yan ni David, na sinabi niya, yung, yung, tinulat niya yung awit na yan, na kung saan siya ay sobrang desperate, sobrang, sobrang nagsisik sa presence ni Lord, sobrang nagsasabi na, Lord, Lord, I need you, your presence. At yan yung time, I believe, that, 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 that's the time na kung saan na pinuspos siya ng banal na Espiritu ng Diyos at, at siya ay kinakausap ng Diyos para sa mga labanan na kanyang mga gagawin. Para sa kanyang trabaho. And you know what? Gusto kong makita mo rito na ang trabaho mo, yung kinabubuhay mo, yung pamilya mo yung na meron ka ngayon, mga, mga hanap buhay na meron ka ngayon, all that you have, lahat na meron ka ngayon, ay kalooban ng Diyos na mapagpala. Katulad sa buhay ni David, siya po ay isang warrior. Siya ay isang hari na kung saan pinamamahalaan ang kaharian. Hindi po siya basta lang nakaupo doon at walang ginagawa. Hindi po basta na siya ay nandun lang na parang, Okay, God, dumating ka na, na walang ginagawa, walang trabaho. Could you believe na si David, isang hari, kailangan niyang i-manage ang kingdom. Tama po ba yun? At bilang isang hari, napakalaki ng kanyang responsibility. Bilang din sa atin, bilang mananampalataya kay Kristo, so I know all of us has responsibility. Pero kung gusto kong makita mo dito na ang pang-araw-araw mong pamumuhay, ang pang-araw-araw kong pamumuhay ay nais ng Diyos na maging matagumpay. Nais ng Diyos na ikaw ay maging masaya. Nais ng Diyos na ikaw ay mapuno ng pag-asa, ng kalakasan. Kaya po inaalok niya ang Banal na Espiritu. Inaalok niya ang kanyang kapangyarihan. Eto, tanggapin mo, hingiin mo. Hingiin mo ang, ang Banal na Espiritu. Napakahalaga na naiintindihan natin dito na ang Diyos ay sobrang mapagmalasakit. Sabihin nga po natin mapagmalasakit. Is that good news? Na ang Diyos ay mapagmalasakit, mapagmahal, mapagkalinga. Amen? He is full of goodness. He is so good. God is so good. Sabi po sa Matthew 3.11, Binabautismohan ko kayo sa tubig. Ito na po si John the Baptist, yung pinag-uusapan natin kanina, na isinila, ipinagbuntis. Samantalang ang kanyang mga magulang ay matatanda na. Wow. At ito po ang sabi, si John the Baptist ay, 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 ay ipapanganak upang ihanda ang daraanan ni Jesus. 
Kaya ang sabi niya, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi, ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa akin, ni hindi ako karapat dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. At si Jesus na po yung tinutukoy niya rito. Na darating ito na mas makapangyarihan sa akin at hindi ako karapat dapat na mag-alis man lang ng kanyang sandalias. Hindi ako karapat dapat na sa kanya ay maglingkod sapagkat siya ay sobrang makapangyarihan at kataas-taasan. At pagkatapos po mapapansin natin dito na napakatapat ni John the Baptist sa, kanyang pag, sa pagtawag sa kanya ng Diyos. Sa ating buhay, gaano tayo nagnanais na nagsasabi na O oh Diyos, wag mong alisin ang iyong banal na spirito sa akin. Huwag mo akong alisin sa iyong harapan. Kailan yung huling araw na sinabi mo yun sa Panginoon? Na sinabi mo na sa iyong harapan, huwag akong alisin. Katulad ng sinabi ni David, at ang spirito mo, ang spirito mo, Panginoon, ang iyong papaghariin. Kailan yung huling araw na yon? Kung hindi mo na maalala, yung araw na yon, ngayong araw na ito, hayaan mo na marinig mo yung boses ng Diyos, yung, yung paghipo ng banal na spirito sa buhay mo, sa buhay ng iyong pamilya. At hayaan mo na, pagmunimunihin mo na, Lord, buhay ka. Sinabi mo, hingi, hingin namin sa iyo at ipagkakaloob sa amin ang anumang hingin namin sa iyong pangalan, sa iyong kalooban. Ito po ay isang kautusan na tinagubilin din ni Jesus sa kanyang mga alagad. Matthew 28.19 This is my last verse. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang, ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sobrang makatwiran. At ang bautismo ng Banal na Espiritu ay ngayon na. Sabi natin kanina, binasa natin na si Juan ba- the Baptist magbaba- magbabautismo sa tubig upang maging tanda sa mga tao na sila ay nagsisisi. So, balit darating ang mas makapangyarihan sa kanya na magbabautismo sa espiritu at sa apoy. Gusto kong makita nyo dito, paano natin matat... Ang, ang, tinat- ang word baptism, yung salitang bautismo na, na nangangahulugan na fully immersed. Sa Tagalog, yung lubog. Ikaw ay lulubog. Kaya po kapag binabautismohan sa tubig, nilulubog sa tubig. Okay? Eh paano po yung bautismo sa banal na spirito at bautismo sa apoy? Ilulubog ka sa apoy? <laughs> so you know, it's like, wow God, ano po ito? Ano po yung ibig mong sabihan, Panginoon? Yung, yung bautismo sa banal na spirito, ito po yung ating kaluluwa. Okay? sa ating kaluluwa sa isa papasakop natin sa Panginoon. At yung sinatawag na bautismo sa apoy mararanasan natin yung tinatawag na pagsisisi. Okay? Pagsisisi 'yon. 'Di ba kapag yung apoy tinutupok niya, 'di ba? Sinusunog niya lahat. So kapag nagsisi ka, na-expose 'yun sa Lord. Lahat ng ginawa mo, lahat ng mga naisip mo, lahat ng things na hindi karapat-dapat sa Diyos, na-expose 'yun kapag nagsisi tayo sa Diyos. Okay? That's the condition of the heart. Ito po yung paglapit ng ating puso sa Panginoon. At sasabihin natin, Panginoon, inilalapit ko po sa iyo ang aking puso. Panginoon, nais ko, Panginoon, na sa iyo ay lumapit at maglingkod sa iyo. Hayaan mo, Lord, na siya sa atin mo ang puso ko. Isang pusong dalisa yung ipagkalaob sa akin. At ako, Panginoon, ay nais lumakad sa iyong kalaoban. So, yun po yung bautismo. Bautismo. So, babad. Ibig sabihin, babad. Okay? Lulubog ka. So, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Kung hihingin natin sa Kanya ang anumang nais natin sa Kanyang pangalan, ipagkakaloob niya. Number one na hadlang kung paano hindi mo matanggap. Ha? Meron kang hindi mo matanggap yan eh. Kung, kung may hadlang. Ano ang number one na hadlang? Number one, number one na hadlang na hindi mo matanggap. Ang hadlang number one, unbelief. Okay? Hindi pagtitiwala. Pag-aalinlangan. Nag-aalangan. Ay, nakako. 
Pangalawa, takot. Ay, namang sasabihin sa akin ang katabi ko na ito, ay nakapikit ang mata ko tapos siya nakatingin lang sa akin. Ano naman to? Takot na anong sasabihin sa inang iba? Pangatlo, eto na. Ayaw mo na. <laughs> May alin lang ka, nasa isip lang yun. Takot. Pangatlo, ayaw mong gawin. Sa araw na to, I know, na all of us are hungry. Amen? All of us. Kaya tayo nandito ngayon, para sa Diyos to. Aalisin natin, iwawaksin natin yung pag-aalinlangan. Iwawaksin natin yung takot. At iwawaksin natin yung nagsasabi na ayaw. Yeah? Sasabihin natin, gusto ko Lord. Gusto ko Lord. Mananampalataya ako sa iyo, Panginoon. Ang Espiritu, i-describe yung Espiritu doon sa John 3.3 na, na, na sabi, <laughs> di ba? Kinuwento ko na sa inyo yan. Yung John 3.3 na sinabi na you must be born again. At pinaliwanag doon sa, sa naunang verse na ang hangin ay umiihip pero hindi mo alam kung saan ang gagaling at hindi mo rin alam kung saan pupunta. Sabi niya, ganon ang Espiritu. So, hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Amen po ba? Okay. Sa araw na ito, sa umagang ito, tumayo ang nauuhaw sa banal na spirito. Bakit walang tumayo? <laughs> Be honest to yourself. Sinasabi mo sa iyong sarili, Opo, Panginoon, nauuhaw ako sa iyo, banal na spirito. Ang sabi ng salita ng Diyos, humingi ka. At ipagkakaloob sa iyo. Amen? Sa araw na ito, hingin natin yung badal na spirito ng Diyos. By the way, mamaya, merong mas malalim. After ng service, may mas malalim na karanasan. Kung gusto mo pa ng more sa badal na spirito, aakit tayo dun, dun sa third floor, dun sa room 3, kung saan ginaganap yung mga classes. Okay? May magdadirect sa inyo. Eh. It's okay. Pero ngayong oras na ito, Maging honest ka sa Lord. Sasabi mo, Lord, gusto ko talaga, Lord, ng iyong pagkilos, pagsama sa aking buhay. Hindi po ito nakakatakot. Alisin ang takot. Tama po ba? Pag-aalinlangan. Alisin yung nagsasabi na ng ayaw ko. So, wala sa vocabulary natin yung ayaw ko. Amen? Gusto ko, Lord. I-close natin ang ating mga mata at hayaan mong ituon ang iyong puso sa Panginoon. Kung hindi ka komportable na ipikit ang mata mo, huwag kang pumikit. It's okay. <laughs> Let's pray. May I call the worship?